స్టార్ట్ మోర్ యుఎస్ బేస్డ్ ఈ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీరు కూడా స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి నమస్కారం శంకర్ నమస్తే చాలా వరకు కూడా విజువలైజేషన్ చేసి వాళ్ళు అనుకున్న కోరికలు చాలా మంది కూడా నెరవేర్చుకోవడం జరిగింది కానీ కొంతమందికి మాత్రం అసలు విజువలైజేషన్ అంటే ఏంటి అది ఎలా చేయాలి అది చేస్తే మనకు వచ్చే లాభం ఏంటి అన్న ప్రశ్నలు చాలా మందికి ఉన్నాయి ఇలా రిజల్ట్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి లేవు కానీ రిజల్ట్ రాని వాళ్ళకి మాకు రాలేదు సో వాటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా ఒకసారి మాట సిరి గారు ఎవరికైనా మనిషి అన్నప్పుడు కొన్ని పాజిటివ్ థింకింగ్స్ ఉంటాయి కొన్ని నెగిటివ్ థింకింగ్స్ ఖచ్చితంగా మనిషి ఏం చేస్తాడంటే తన అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత దానిని ఉపయోగించుకోవడం మానేస్తాడు సర్వసాధారణం అది అవును ఇవి మనం ఒక టెక్నిక్ చెప్పామనుకోండి తన అవసరానికి ఆ టెక్నిక్ ఉపయోగిస్తాడు తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే దానిలో ఉన్న బెనిఫిట్ ని తను ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా యూజ్ చేసుకోడు ట్రూ ఓన్లీ ఆ పర్పస్ పర్ గురించి మార్చ్ చేసుకుని మాత్రమే వదిలేస్తాడు తనలో వచ్చే మార్పును కూడా తను మళ్ళీ మార్చేసుకుంటాడు ఇంకా అయిపోయింది కదా పని అయిపోయింది కదా ఇంక మళ్ళీ దీన్ని మనం చేయక్కర మళ్ళీ అవసరం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించుకుందాము అనేటటువంటి థాట్ ప్రతి మనిషికి ఉంటుంది సర్వసాధారణం అది కానీ విజువలైజేషన్ చేసే వాళ్ళు మాత్రం దీన్ని లైఫ్లో ఎప్పుడూ వదులుకోరండి ఎందుకంటే ఆ విజువలైజేషన్ ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ అది మనము ఏదైతే అనుకుంటున్నామో ఏదైతే కావాలి అని అనుకుంటున్నామో దానిని పొందడానికి విజువలైజేషన్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే యు విల్ హ్యావ్ ద క్లియర్ ఐడియా మన యొక్క గోల్ మీద మనకు ఒక ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది ఒక మైండ్ మ్యాప్ వేసుకోగలం అనమాట అంటే ఎలా చెయ్యాలి ఏం చెయ్యాలి అని ఆలోచించే వాళ్ళకి ఈ విధంగా మార్గం దొరుకుతుంది ఈ విధంగా ప్రయాణిస్తే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఒక థాట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెంటల్ హెల్త్ బాగుంటుంది మెంటల్ హెల్త్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద ఫిజికల్ హెల్త్ వర్క్ చేయడానికి ఏదైనా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం మెంటల్ హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉండాలి సో ఆ మెంటల్ హెల్త్ అనేది గుడ్ ఒక మంచి హ్యాబిట్స్ డెవలప్ అవుతాయి మెంటల్ హెల్త్ అనేది చాలా బాగుంటుంది సో మెంటల్ హెల్త్ బాగుంది అని అనగానే మనిషి ఫిజికల్ గా కూడా చాలా బాగుంటాడు హెల్తీగా కూడా ఉంటాడు ఉంటాడు ఎందుకంటే ఎవరినైనా చూడండి ఏంటి అలా ఉన్నా అంటే మనసు బాగాలేదు అని అంటారు ఫిజికల్ గా బాగాలేదు అని అనరు మనసు బాగాలేదు అవును ఏవో పిచ్చి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అని అంటారు అది ఎప్పుడైతే బాగుంటుందో నువ్వు ఫిజికల్ గా ఫిట్ ఫిట్ గా లేకపోయినా కూడా మనిషి గట్టిని అవ్వగలుగుతాడు అవును కదా సో మెంటల్ హెల్త్ లోని నీకు క్లారిటీ వస్తుంది మెంటల్ హెల్త్ బాగుంటుంది అనమాట డెవలప్ చేసుకోగలు ప్లస్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే నువ్వు కళ్ళు మూసుకుని నువ్వు అనుకున్న టార్గెట్ రీచ్ అయ్యావో అప్పుడు నీకు హ్యాపీనెస్ వస్తుంది ఆ నేను రీచ్ అయిపోయాను కదా అనేటటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మనిషికి ఏంటంటే తను ఇక్కడే ఉన్నాను కానీ తను రీచ్ అవ్వాల్సినటువంటి గోల్ని తను చూసుకున్నాడు తను వెళ్ళాడు అక్కడ కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు ఒక పెద్ద వ్యక్తిని ఎవరు ఇంటర్వ్యూ చేయాలి అని అనుకున్నారు మీరు విజన్ చేసుకున్నారు అది చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఇన్నర్గా హ్యాపీనెస్ మెంటల్ హ్యాపీనెస్ ఎలా ఉంటుంది అబ్బా నేను చక్కగా చేశాను కదా చెయ్యగలిగాను కదా నాకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఫైనల్ గా నేను అనుకున్నది అయ్యింది కదా అది ఆ హ్యాపీనెస్ వచ్చేస్తుంది ఆ హ్యాపీనెస్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది సో ఇలా ఏంటంటే చాలా మంది అసలు మనకి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ద్వారా కూడా విజువలైజేషన్ అనేది ముందు లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే విజువలైజేషన్ నెక్స్ట్ రోజు మీటింగ్ కి వెళ్ళాలి ఆ మీటింగ్ లో ఏం మాట్లాడాలి అనేది నైట్ విజన్ చేసుకుని వాళ్ళు తప్పట్లు కొట్టినట్టుగా మాట్లాడినట్టుగా వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసినట్టుగా ఆ విజన్ చేసుకుంటే అది ఏమవుతుందంటే మనిషిలోని కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెంచుతుంది ఇప్పుడు అథ్లెటిక్స్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ముందు విజన్ చేసుకుంటారు గెలిచినట్టుగా అలా చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి అనమాట ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు విన్ అవడం అనేది జరుగుతుంది సో విజువలైజేషన్ చేయడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ప్లస్ మన గోల్ మీద మనకి కరెక్ట్ అవగాహన ఉంటుంది దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి అనుకున్న దానికన్నా తొందరగా రీచ్ అయిపోతాం ఎప్పుడైతే ఆ ఫీలింగ్స్ మనలో ఉంటాయో ఆ ఫీలింగ్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ మీద పడుతుందో దాని మీద మన ఫోకస్ అనేది పెరుగుతుంది సో ఫోకస్ అనేది ఎప్పుడైతే పెంచుకుంటూ పోతామో మన యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది వైబ్రేషన్స్ పెరుగుతాయి ఎనర్జీ పెరుగుతుంది సో ఒకదాని అనమాట ఒకటి క్యారీ ఆన్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ క్యారీ ఆన్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే విజువలైజేషన్ ఈవెన్ నేను స్టూడియోకి వచ్చే ముందు కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను స్టూడియోకి వచ్చే ముందు కూడా ఐ యూ
regular ga nen visualization cheskunna it was cured it went off so when i am pouring the water adi water tho patu velipoyindi dantlo infection velipoyindi nijanga from march first inch ippudu varaku totally cleared anamata great ante adi ela edo oka avakasam dwara adi remove ayipothundi సో ఆ అవకాశం అనేది మనకి ఎలా వస్తుంది అని అంటే మనం విజువలైజేషన్ చేసుకుని అది అయిపోయింది అని అనుకున్నాం కాబట్టి అది అయిపోవడానికి టైం అనేది దగ్గరకు వస్తుంది అనమాట సో దాని ద్వారా కూడా మనం చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ని మోస్ట్ ప్రాబ్లీ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ హెల్త్ ఇష్యూస్ మనం విజువలైజేషన్ ద్వారా క్లియర్ ఓవర్ కమ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓన్లీ హెల్త్ ఇష్యూసే కాదు ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఏదైనా సరే మన గోల్ని మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా అనుకుంటాము దానిని విజువలైజేషన్ ద్వారా మనం రీచ్ అవ్వచ్చండి సో దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలియాలి ఇంకా చాలా మందికి అనే ఉద్దేశంతోనే క్లాస్ కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అంటే మెడిటేషన్ లో కూడా విజువలైజేషన్ చేస్తారు కానీ ఏంటంటే కొంతమందికి ఇంకా అపనమ్మకం వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి అపనమ్మకం అనమాట మేము సాధించగలమా ఎప్పుడు వరకు అవుతుంది కానీ విజువలైజేషన్ ని కరెక్ట్ వేలో మనం ఉపయోగించుకుంటే మాత్రం రిజల్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఏంటంటే ఒక అవసరాన్ని నిమిత్తమే వాడుకుని వదిలేసేది కాదు విజువలైజేషన్ అది మన లైఫ్ టైం మనం ఏదైతే కావాలనుకున్నామో దానిని రీచ్ అవ్వడం చిన్న చిన్న వాటికి కాదు యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద అప్పర్ సైడ్ పెద్ద దానికే మనం నన్ను హాల్ టికెట్ రావడానికి ఎగ్జామ్ రాయడానికి కాకుండా డైరెక్ట్ నువ్వు జాబ్కి వెళ్ళో జాబ్లో కూర్చొని సైన్ చేస్తున్నావు అన్నట్టు విజువలైజేషన్ చేసుకోండి అది బాగుంటుంది ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి ఏమవుతాయంటే ఓవర్కమ్ అయిపోతాయి అనమాట సో విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ వల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి సో అది ఉపయోగించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో అందుకే కమింగ్ ఒక క్లాస్ దాని గురించి చాలా మంది కూడా అడుగుతున్నారు ఓన్లీ విజువలైజేషన్ ఇలాగే చేయాలా లేకపోతే సంకల్ప సిద్ధి అని అంటారు అలా చేయాలా మెడిటేషన్లోనే చేయాలా లేకపోతే మేము మామూలుగా ఉన్నప్పుడు కూడా విజన్ చేసుకోగలమా విజన్ బోర్డ్ పెట్టుకొని కూడా మేము మా గోల్ని రీచ్ అవ్వగలమా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు సో వాళ్ళ కోసమని ఒక ప్రత్యేకమైన క్లాస్ కండక్ట్ చేయాలని ఎప్పుడు ఉండొచ్చు మేడం ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ అండి డేట్ కన్ఫర్మ్గా చెప్తాను ఒక లెవెన్ డేస్ లెవెన్ డేస్ కూడా టోటల్ లెవెన్ డేస్ విజువలైజేషన్ మీదనే క్లాస్ జరుగుతుంది ఓకే అంటే వాట్ ఈస్ విజువలైజేషన్ హౌ టు డూ ఇట్ హౌ టు యూటిలైజ్ ఇట్ దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి దాన్ని ఎన్ని రకాలుగా మనం పొందచ్చు ఏ ఏ రకాలుగా పొందితే ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అది మనీ విషయం కావచ్చు జాబ్ విషయం కావచ్చు ఇంకేదన్నా కావచ్చు దానికి మనము మన ఆరాన్ని క్లీన్ చేసుకుంటూ కూడా విజువలైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనం మెడిటేషన్లోని విజువలైజేషన్ చేసుకోవచ్చు విజన్ బోర్డ్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు ఓకే చక్రాస్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటూ కూడా మనం విజువలైజేషన్ చేసుకోవచ్చు వీటన్నిటి గురించి ఒక క్లాస్ కండక్ట్ చేస్తున్నామండి లెవెన్ డేస్కి మాత్రమే ఉంటుంది క్లాసు సో క్లాస్ వచ్చేసి డ్యూరేషన్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లెవెన్ డేస్ ఉంటుంది లెవెన్ డేస్ ఉంటుంది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ఏప్రిల్ లెవెన్త్ వరకు ఉంటుందండి లెవెన్త్ ఆర్ థర్టీన్త్ వరకు సో నైట్ ఎయిట్ థర్టీ టు నైన్ ట్వంటీ వరకు క్లాస్ సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే దే విల్ డూ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పుడే ఎందుకు పెట్టాను అంటే మనకి ఆ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచే కొత్త మండలం క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో రెండింటికి జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకే అండ్ మనకి అప్పటికి మండలం క్లాస్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచే కొత్త మండలం కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆ ఎనర్జీస్తోనే ఈ విజువలైజేషన్ కూడా యూటిలైజ్ చేయాలి అనేది నాది అయితే చాలామంది ఇంతకు ముందు కూడా మనం విజువలైజేషన్ క్లాస్ పెట్టాము వాళ్ళు అనుకున్న రిజల్ట్ వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు సో అలాగే ఏంటంటే రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఈ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడం ఏంటంటే రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్గా అలాగే విజువలైజేషన్లోని కొన్ని ఎఫర్మేషన్స్కి పవర్ఫుల్ ఎఫర్మేషన్స్ని విజువలైజేషన్ చేసుకోవడం సో దానిని రాసేటప్పుడు దానిని మనము ఏ విధంగా అయితే విజువలైజేషన్ చేసుకుంటూ రాయాలి అక్కడి నుంచి అంత టోటల్ విజువలైజేషన్ గురించి మన థాట్స్ని కూడా మనం ఎలా మార్చుకోవాలి థాట్స్ యొక్క ఇంపాక్ట్ కూడా విజువలైజేషన్ మీద ఉంటుంది సో ఇవన్నిటినీ కూడా క్లాస్ లో మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఎనీవేస్ ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంటే లైక్ విజువలైజేషన్ చేసుకుని చాలా మంది కూడా వాళ్ళ కళల్ని నెరవేర్చుకునే వాళ్ళని మనం చాలా మందిని చూసాం అలా మీరు కూడా ఒకవేళ కనుక విజువలైజేషన్ అటెండ్ అయ్యి మీకున్న కోరిక కనుక తీర్చుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకి మాత్రం ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి అయితే ఈ బ్యాచ్ మొదలవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వీటి గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలి అంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్ని సంప్రదిస్తే సరిపోతుంది థ్యాంక్ యూ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినె